மை சேனல் ஏகே எஜுகேஷன் நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக இந்து நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி தான் இந்து ஃப்ரைடே பிப்ரவரி தேர்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ சென்னை எடிஷனை வந்து அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸோட நோட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்னோடய டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணி இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க இன்றைக்கான நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கான ஃபஸ்ட் நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் நோ பார் ஆன் கண்டெஸ்டிங் டூ சீட்ஸ் இன் ஒன் போல் அப்படின்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து பெட்டிஷன் போட்டிருந்தாங்க அதை ரெஃப்யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டுவன்சியில் ஒரு கேண்டிடேட் வந்து நிற்கணும் ரெண்டு ரெண்டு கான்ஸ்டுவன்சியில் நிற்கிறத பற்றி ஒரு பெட்டிஷன் போட்டிருந்தாங்க அதை ரெஃப்யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா லோக்சபா எலெக்ஷன் ஆகட்டும் இல்லை ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் எலெக்ஷன் ஆகட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க ஏதாவது ஒரு கான்ஸ்டன்சியில் நின்று அந்த கேண்டிடேட் வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஃபோர்ஸில் வந்து எலெக்ட் ஆவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நார்மல் ப்ராசஸ் ஆனால் சில சில கேண்டிடேட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு கான்ஸ்டன்சி இல்லாமல் ரெண்டு கான்ஸ்டன்சியில் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணுறப்போ வந்து சட்டத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ செக்ஷன் தேர்ட்டி த்ரீ செவன் ஆஃப் த ஆர்பி ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் வந்து ஒன் கேண்டிடேட் கேன் கண்டெஸ்ட் ஃப்ரம் டூ கான்ஸ்டன்சி அப்படின்ட்டு ஆர்பி ஆக்ட்லேயே சொல்லியிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆச்சு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் ஒரு கேண்டிடேட்டை என்ன பண்ணியிருக்காங்க நிறைய நிறைய சீட்ஸில் வந்து கண்டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ வரைக்கும் ஒரு கேப் அப்படின்ட்டு கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் தான் அமெண்டு பண்ணி கான்ஸ்டன்சியில் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு கான்ஸ்டன்சிக்கு மேலே நிற்க முடியாது அப்படின்ட்டு கேப்பை கொண்டு வந்துட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு கான்ஸ்டன்சியில் நிற்கிறதுனால என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கான் கேண்டிடேட் வந்து ரெண்டு கான்ஸ்டன்சியில் கண்டஸ்ட் பண்ணுறதுனால இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது என்ன அப்படின்னா இதை இல்லாஜிக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லாஜிக்கே இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அதாவது என்ன அப்படின்னா தேவையில்லாத ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ என்ன புரியணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒருத்தர் வந்து ரெண்டு கான்ஸ்டியூன்சிலையும் என்ன பண்ணுறாரு நின்றுட்டு ஜெயிச்சிட்றாரு ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வெக்கேட் பண்ணிடணும் ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ஓத்து எடுக்கிறப்போ ஒரு ஆஃபீஸை வெக்கேட் பண்ணிட்டு இன்னொரு கான்ஸ்டியூன்சியில் தான் அவர் ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து இந்த இன்னொரு கான்ஸ்டியூன்சியில் என்ன ஆகும் அங்கே வந்து பை எலெக்ஷன் வைக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அது அடுத்த பிரச்சனையாக மாறுது ஸோ பை எலெக்ஷனில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த பை எலெக்ஷன் வைக்கிறதுக்கு மறுபடியும் வந்து லட்சத்தில் செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆகட்டும் இல்லை இதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸும் வந்து லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து இன்னும் பிரச்சனையை உண்டாக்கும் ஸோ இது அடுத்த பிரச்சனை அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டை லூஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ரெண்டு இடத்துல கண்டஸ்ட் பண்ணுறாங்க ரெண்டுத்துலேயும் ஜெயிக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க போட்ட ஓட்டெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டன்சியில் வேஸ்ட்டாக போயிடுது ஓகேங்களா ஸோ இதனால் இவன் என்ன அப்படின்னா ஓட்டர்ஸ் கூட இன்ட்ரெஸ்ட்டை லூஸ் பண்ணிடுறாங்க ஆனால் இதுக்கு ஃபேவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து வைடர் சாய்ஸ் கொடுக்குது ஒரு கேண்டிடேட்க்கு வந்து எங்கே வேணும் அதாவது ரெண்டு இடத்துல நிற்கிறதுனால அவருக்கு வந்து சூஸ் பண்ணுறதுக்கு பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா இது ஒரு ரைட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ப்ரொவிஷனை வந்து எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவரோட ரைட்ஸை வந்து அழிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் அப்படிங்கிறத சொல்லு ஸோ இதுக்கு எலெக்ஷன் கமிஷன் என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இந்த செக்ஷன் தேர்ட்டி த்ரீயை வந்து அமெண்ட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு க ஒரு கேண்டிடேட் வந்து ஒரு சீட்டில் தான் கண்டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு அடுத்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டென் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் எல்லா டைமும் இதை பற்றி தான் சொல்லியிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இன்னொரு ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன அப்படின்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் சொல்கிறது ஒரு வேளை ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ரெண்டு இடத்துல எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படி இருந்துச்சு ஒரு இடத்துல நீங்கள் வெக்கேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்த
ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ அதனால பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஆந்திர பிரதேஷ் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஆந்திர பிரதேஷ்க்கு பிரச்சனை ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி வருத்தத்தை தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு லிப்ட் இரிகேஷன் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லிப்ட் இரிகேஷன் லிப்ட் இரிகேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கீழே இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க அந்த தண்ணியை வந்து கெனால்ஸ் வழியா என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கர்நாடகா ஸ்டேட்டுக்கு வந்து இந்த இரிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இங்க வந்து முன்னூத்தி அறுபத்தி ஏழு டேங்க்ல வந்து இது அதாவது என்ன அப்படின்னா சில வறட்சி இருக்கிற தாலுக்ஸ் இருக்கு அது பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்கமங்களூர் சித்ரதுர்கா தும்கூர் தாவணகிரை அப்படின்னு இருக்கு அங்க வந்து இரிகேட் பண்றதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இது தெரிஞ்சிருக்கணும் இதுக்கு வந்து அப்பர் பத்ரா ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுல நம்ம மெயினா வந்து ஜியாகிரபி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல துங்கபத்ரா ரிவரை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இது வந்து சாக்கர்ட் ரிவர் இன் சதர்ன் இந்தியா ஏன் வந்து சாக்கர்ட் ரிவர் அப்படின்னா இந்த துங்கபத்ரானால் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த விஜயநகர் கிங்டம் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னா இதுக்கு வேற பேர் வந்து பம்பா அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ ரெண்டு ரிவர் துங்கா பத்ரா அப்படிங்கிற ரெண்டு ரிவர் சேர்ந்து தான் துங்கபத்ரவா மாறி இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எங்கேருந்து ஆர்ஜினேட் ஆகுது அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ்ல இருந்து ஆர்ஜினேட் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத புரியும் இந்த இடத்துல பாருங்க பத்ரா இருக்கு இந்த இடத்துல துங்கா இருக்கு ரெண்டும் சேர்ந்து துங்க பத்ரவா மாறி என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆந்திர பிரதேஷ்ல ஃப்ளோ ஆயிட்டு கிருஷ்ணா ரிவரோட கலந்துருது ஓகேங்களா ஸோ இது நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணும் என்ன ஆகுது கிருஷ்ணா ரிவரோட கலந்துருது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிருக்கணும் ஃபைனலா வந்து அந்த கிருஷ்ணா ரிவர் வந்து அரேபியன் சியோட கலக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ரிவர் ரிலேட்டட் நல்லா படிச்சு வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் வந்து கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து நம்மளோட சவுத் செக்ஷன்ல வந்து இந்த நியூஸ் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்குள்ள போயிடலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நோ டிசிஷன் டு பிரிங் இன் யூசிசி ஆஸ் ஆஃப் நோ அப்படின்ட்டு லா மினிஸ்டர் யூனியன் லா மினிஸ்டர் கிரண் ரிஜு சொல்லியிருக்காரு ஸோ என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை பற்றி பேசியிருக்காரு இப்போ வந்து கொண்டு வர்றதை பற்றி அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை வந்து இப்போ கொண்டு வர மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஸோ நம்ம என்ன அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட்னா என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ நம்ம நாட்டில் வந்து நிறைய ரிலீஜன்ஸ் இருக்கு ஹிந்து இருக்காங்க கிறிஸ்டின்ஸ் இருக்காங்க முஸ்லீம்ஸ் இருக்காங்க ஜெயினு பார்சிஸு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய ரிலீஜன் இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் அவங்களுக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு பர்சனல் லா இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து மேரேஜ் ரிலேட்டட் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஹிந்துஸ்க்கு வந்து ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் இருக்கு ஓகேங்களா முஸ்லீம்ஸ்க்கு வந்து முஸ்லீம்ஸ் மேரேஜ் ஆக்ட் ஸோ கிறிஸ்டியன் வந்து அவங்க மேரேஜ் ஆக்ட் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஸோ இந்த ரிலீஜன்ஸ்ல எல்லாம் வராதவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்ட் அப்படின்னு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதுல வந்து இன்டர் ஃபேத் கப்பிள்ஸ் வந்து இந்த ஆக்ட் மூலியமா என்ன பண்ணலாம் மேரேஜ் பண்ணலாம் ஆனா இதுல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பாக்குறப்போ இந்த ஆக்ட்ல அதாவது ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட்ல இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா முஸ்லீம் மேரேஜ் ஆக்ட்ல கன்ஃபிளிக்ட் வருது அதே மாதிரி வேற வேற கம்யூனிட்டியில இருக்கக்கூடிய ஆக்ட்ஸ் வந்து இன்னொரு கம்யூனிட்டியில வந்து பிரச்சனை வருது இது எல்லாத்தையும் சரி செய்யறதுக்கு தான் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் பல தீர்ப்புல வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு பர்சனல் லாவை வந்து உருவாக்கணும் அது எல்லா ரிலீஜியஸ் கம்யூனிட்டிஸ்க்கும் சே அது எல்லா ரிலீஜியஸ் கம்யூனிட்டிஸும் அக்செப்ட் பண்ற மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து மேரேஜ் டைவர்ஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அடாப்ஷன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ வந்து நமக்கு சொத்து இருக்கு அப்படின்னா நம்ம பசங்களுக்கு போறது நம்ம என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி இதை தான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்து வந்து இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு பார்த்தோம் அப்படின்னா கொலோனியல் இந்தியா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்லயே வந்து ஆர்ஜினேட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து சேஞ்சஸ் ஆகி கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து ஈவன் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை பத்தி தான் பேசுது ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா ஸ்டேட் வந்து முயற்சி எடுக்கணும் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை கொண்டு வர்றதுக்கு அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து டிபிஎஸ்பில பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து
ஈவன் நம்மளோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆகட்டும் இல்லை ஏதாவது டிஸ்பியூட்டை வந்து சரி பண்றதுக்கும் இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து வந்து அட்ஹேரிங் டு த ஐடியல் ஆஃப் செக்குலரிசம் ஸோ நம்ம இந்தியா வந்து செக்குலர் கண்ட்ரி அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை கொண்டு வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே சட்டத்தை உருவாக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரிலீஜியஸ் இஷ்யூ வராமல் பார்த்துக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து ஜெண்டர் ஜஸ்டிஸ் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த பர்சனலாக எடுத்துக்கிட்டாலும் அங்கே வந்து உமனை வந்து ஒடுக்குற மாதிரி இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ பெண்களை வந்து ஒடுக்குற மாதிரி இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா உமன் எம்பவர்மெண்ட்டை வந்து ப்ரமோட் பண்ணலாம் அதுக்காக அடுத்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய சில பிரச்சனைகளை நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கம்யூனல் பாலிட்டிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சில கம்யூனல் பாலிட்டிக்ஸ்னால தான் இதை டிமாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு மெஜாரிட்டேரியனிசம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சோசியல் ரிஃபார்ம் வந்து மெஜாரிட்டேரியனிசமை ப்ரொமோட் பண்ணும் அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு பெரிய செக்ஷன் இருக்கு அந்த செக்ஷனுக்கு ஃபேவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த பாயிண்ட்ல அடுத்து வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஹர்டல் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ரிலீஜனுக்கும் இங்க வந்து பண்டமெண்டல் ரைட்டே இருக்கு ஓகேங்களா சோ ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் அதை பத்தி பேசுது அதை வயலேட் பண்ற மாதிரி இருக்கு ஆர்டிகல் போர்டீனையும் வயலேட் பண்ற மாதிரி இருக்கு ஓகேங்களா சோ அடுத்து என்ன புரியணும் அப்படின்னா சென்ட்ரல் ஃபேமிலி லாஸ் சோ இங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா எக்ஸப்ஷன் இன் சென்ட்ரல் ஃபேமிலி லாஸ் சோ இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட கொண்டு வராங்க ஆனா என்ன அப்படின்னா சில விஷயம் ஓகேங்களா சோ இப்ப வந்து பர்சனலா இருக்க சில விஷயம் வந்து எக்ஸப்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா சோ அதாவது இப்ப பாருங்க ஒரு எக்ஸப்ஷன் என்ன அப்படின்னா நன் ஆஃப் தி சாக்ட் சப்ளை டு கோவா டாமண்ட் ஐயோ சோ இதுல நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது விஷயம் என்ன அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா வந்து சில இடத்துக்கு வந்து இந்த பர்சனல் லாஸ் வந்து அப்ளை ஆகாது அந்த மாதிரி எக்ஸப்ஷன் இருக்கிற லாஸ் வந்து இந்த இடத்துல யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அங்க சேஞ்சஸ் கொண்டு வர வேண்டி இருக்கும் ஓகேங்களா சோ இதெல்லாம் வந்து பிரச்சனையும் உண்டாக்குது அது மட்டும் இல்லாம நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் அங்க வந்து தனி சட்டம் இருக்கும் அங்க வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் அப்போ வந்து அதாவது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கறத சிம்பிளா சொல்றேன் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட கொண்டு வராங்க ஆனா நம்ம நாட்டுல பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு கல்ச்சர் இருக்கு நார்த் ஈஸ்டுக்கு வேற கல்ச்சர் ஓகேங்களா கோவா டாமண்டையூல வேற கல்ச்சர் இந்த கல்ச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கரெக்டா ஒரே சட்டத்துல கொண்டு வர முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அதை தடுக்குது அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்கு ஸோ இதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்லேயே வந்து இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு மிஸ் ஜார்டன் டிஎன்டே கேஸ் அப்படின்ட்டு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல சர்லா முட்கல் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஜான் வல்லமட்டன் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல அடுத்து வந்து ஷாபானோ கேஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் லா கமிஷன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஓகேங்களா ஸோ லா கமிஷன்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நெய்தர் நெசசரி not desirable so adhe da ipo solranga enna solranga ipo vandu kondu vara idea la illa abdingra mari solirkar law minister okay la so indha news mudichittu adutha news analysis ku la poyirala so adutha paatham abdina sites database reveals red sanders smuggling so enna solla varudhu sites vandu red sanders smuggling pathi pesirukke so indha red sanders abdingra da neenga pushpa movie la paathirpinga okay la so idhu vandu bayangarama valna vela povu adnal da enna pandranga abdina nariya vandu smuggling nadakkum so ipo vandu nam exam point of view la indha red sanders pathi paapom idhukku vandu inno scientific ah paatham abdina வளருது அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க ரெட் சாயில் இருக்கணும் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாம ஹார்ட் அண்ட் ட்ரை கிளைமேட் இருக்கணும் இது பேஸ் பண்ற த்ரெட் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஸ்மக்லிங் பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் கேட்டல் கிரேசிங் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து பிரச்சனை இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா இதோட தெரப்பியூட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ ஏன் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்மக்லிங் பண்றாங்க அப்படின்னா ஏஷியா சைனா ஜப்பான்ல எல்லாம் இதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய இந்த மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால இதை வந்து ஸ்மகல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதோட ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் பாக்குறப்போ ஐயூசியன் ரெட்னஸ்ல என்டேஞ்சர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைட்ஸ்ல வந்து அப்பெண்டிக்ஸ் டூ வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட்ல ஷெடியூல் டூ ஓகேங்களா ஸோ இன்னொன்று வந்து சாண்டல்வுட் ஸ்பைக் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இந்த ர
பார்த்துருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த சாண்டல்வுட் ட்ரீஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு நோயின் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்குள்ள போயிடலாம் யூஏபிஏ இஸ் ஏ பொலிட்டிக்கல் டூ சேஸ் கப்பான் ஸோ இந்த கப்பான் அப்படிங்கிற ஒரு பாருங்க ஆல்மோஸ்ட் இருபத்தெட்டு மாதம் இருபத்தெட்டு மாதம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டரை வருஷம் வந்து இந்த யூஏபி ஆக்டில் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இவரை சிறையில் போட்டிருந்தாங்க ஸோ இவர் வந்து ஏன் வந்து இவரை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த யூஏபிஎம் ஆக்டில் வந்து அடிக்கடி மிஸ்யூஸ் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கேரளா ஜெர்னலிஸ்ட் மேலே மிஸ்யூஸ் பண்ணி இந்த சட்டத்தை போட்டிருந்தாங்க ஸோ இப்போ வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கார் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா யூஏபி ஆக்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நாடுன்னு இல்லை உலகத்தையே பார்த்தோம் அப்படின்னா தீவிரவாதம் வந்து அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கு அந்த தீவிரவாதத்தை தடுக்கிறதுக்கு நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சட்டம் தான் யூஏபி ஆக்ட் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் வந்து கண்டினியூஸாக அமெண்ட்மெண்ட் ஆகிருக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஸோ இது எதுக்காக அப்படிங்கிறத நான் சொன்னேன் டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் தடுக்கிறதுக்கு ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொவிஷன்ஸ் பார்க்கலாம் இந்தியன் அண்ட் ஃபாரின் நேஷ்னல்ஸ் வெரி இந்தியன்ஸ் மட்டும் இல்லை யாராவது ஃபாரின் நேஷ்னல் கூட டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி கேரி பண்ணாங்கன்னா அவங்கள இஏபிஏ யூஏபிஏ சட்டத்தில் அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து ஒருவேளை நம்ம இந்தியர்கள் வந்து இந்தியர்கள் வந்து வெளிநாட்டில் போய் தப்பு பண்ணால் கூட அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணலாம் சார்ஜ் ஷீட் வந்து ஒன் எயிட்டி டேஸ் அரெஸ்ட் ஆன ஒன் எயிட்டி டேஸில் ஃபைல் பண்ணோம் இன்வெஸ்டிகேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டி டேஸ்க்குள்ளே ஃபைல் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் கோர்ட் இருக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன்னா யார் அப்படிங்கிற டெஃபினேஷனை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து இன்வெ யார் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் கேரி அவுட் பண்ணுவாங்க அப்ரூவல் ஆஃப் டைரக்டர் ஜெனரல் டிஜி வந்து பண்ணுவார் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்து என்ன அப்படின்னா ரேங்க் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆர் அபோவ் என்ஐஏ ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்பெக்டர் ரேங்கக்கு மேலே இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம் இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷன் ஃபார் செப்பரேஷன் ஆஃப் ஆக்ட் ஆஃப் நியூக்ளியர் டெரரிசமும் இந்த ஆக்டுக்குள்ளே வரும் ஓகேங்களா ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அப்படின்னு பார்க்குறப்போ இதை ட்ரெக்கோனியன் லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடிக்கடி வந்து மிஸ்யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ஏன் அப்படின்னா இதில் வைடு பவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பெயில் பெருசாக வாங்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் விஷயம் இருக்கிறதுனால தான் இதை வந்து கண்டினியூஸாக மிஸ்யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஃபெடரலிசமாக அஃபெக்ட் பண்ணும் ஏன் அப்படின்னா போலீஸுங்கிறது ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட் ஆனால் இந்த யூஏபி ஆக்ட் யூஸ் பண்ணி அடிக்கடி வந்து ஸ்டேட்டில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இன்டர்ஃபியர் ஆவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பெயில் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதுவும் வந்து அவங்க மேலே தப்பு இல்லை அப்படின்ட்டு விக்டீம் தான் ப்ரூவ் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிரச்சனையாக இருக்கு இதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு சில ரெக்கமெண்டேஷனை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் இந்த யூஏபி ஆக்டை பற்றி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆக்ட் அடிக்கடி நியூஸில் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு இந்த ஸ்கூலில் போயிடலாம் ரீச்சுக்கிட கிரெடிட் கிரெடிட் கேரண்டி பிளான் ஃபார் எம்எஸ்எம்இஸ் டு டேக் எஃபெக்ட் ஏப்ரல் ஒன் அப்படின்ற நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே என்ன அப்படின்னா இந்த யூனியன் பட்ஜெட்டில் வந்து எம்எஸ்எம்இக்கு அலாட் பண்ண அமௌண்ட்டை விட அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த எமர்ஜென்சி கேரண்டி அதாவது கிரெடிட் கேரண்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த எம்எஸ்எம்இக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடிய கடன் உடனுக்கு உடனே வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ அது வந்து ரெண்டு லட்சம் இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ அதாவது மூணு லட்சம் கிட்ட இருந்தது அதை வந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு லட்சம் அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க ரெண்டு லட்சம் கோடி ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் இந்த இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே சில ஸ்கீம்ஸை பற்றி பேசியிருக்காங்க ரேசிங் அண்ட் ஆக்சலரேட்டிங் எம்எஸ்எம்இ பர்ஃபார்மன்ஸ் அடுத்து வந்து ஸ்பூர்த்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கீம் ஃபார் ஃபண்ட் ஃபார் ரீஜென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் இண்டஸ்ட்ரி இதை ஸ்பூர்த்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்கீமும் இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா எம்எஸ்எம்இயை பற்றி புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா சட்டத்தில் அதாவது மைக்ரோ ம
டர்ன் ஓவர் வந்து நூறு கோடி கீழே ஓகேங்களா ஸோ இந்த டேட்டாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை பற்றி ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது முடிச்சுட்டு அடுத்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எதுக்கு வந்து எம்எஸ்எம்இ செக்டார் ரொம்ப முக்கியம் இதை வந்து சிறு குறு தொழில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் ஸோ நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரெடிஷ்னலாக நிறைய வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்படி இருக்கிற மக்களுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது பெருசாக வந்து வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கும் நம்மளோட ஜிடிபி எக்ஸ்போர்ட்டு பூஸ்ட் பண்ணிவிடும் அடுத்து வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸும் இன்னோவேஷன் ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த தொழிலில் வந்து பெரிய அளவில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நிறைய ட்ரிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய வந்து டேலண்ட் இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரி இன்னோவேஷனை வந்து ப்ரமோட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இன்க்ளூசிவ் சொசைட்டியை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்போ நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஏன் அப்படின்னா லோனு வாங்குவாங்க பெரிய அளவில் பிஸ்னஸ் லாஸ் ஆகிடும் இதனால் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களால் கடன் கட்ட முடியாது அந்த என்பிஎஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது அடுத்து வந்து இவங்களுக்கு பெருசாக கடன் கிடைக்கிறது இல்லை அவங்க தொழில் தொடங்குறதுக்கு கடன் கிடைக்கிறது இல்லை டெக்னாலஜி இல்லை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லை ஃபார்மலைசேஷன் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்மல் செக்டர் இன்ஃபார்மல் செக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மோஸ்ட் காமனாக பார்த்தோம் அப்படின்னா எம்எஸ்எம்இ வந்து இன்ஃபார்மலாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் பெருசாக வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாது அடுத்து வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய ரெட் ஏபி சம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து மேன் பவர் இதில் வந்து ஆட்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாருமே இப்போது கம்பெனியை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஐடி கம்பெனிக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தொழில் பண்ணுறது யாரும் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அடுத்து வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்மியாகும் எமர்ஜி இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய வந்து இன்னுமே நிறைய பிரச்சனை இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸை கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படி பார்க்குறப்ப வந்து இசி அதாவது எமர்ஜென்சி கிரெடிட் லைன் கேரண்டி ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் மூணு லட்சம் கோடி வரைக்கும் அன்செக்யூர்ட் லோன்ஸ் அன்செக்யூர்ட் லோன்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னா எந்த கேரண்டியும் வைக்காமல் கடன் வாங்கிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக பட்ஜெட்டில் வந்து இன்னொரு ரெண்டு லட்சம் அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து எம்எஸ்எம்இ என்பிஏ இருக்குது அதை ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறதுக்கும் ப்ரொவிஷன் இருக்குது ஆத்ம நிர்பார் பாரத்தில் வந்து அவங்களுக்கு ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீமை வந்து ஆஸ்பயர் ஸ்கீமு கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீமு கிரெடிட் லிங்க் கேபிட்டல் சப்சிடி ஸ்கீம் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம் வந்து இவங்களுக்காக பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதை முடிச்சுட்டு இன்றைக்கான எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ் கொண்டு போயிடலாம் ஸோ எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து சவுத் ஏஷியாவை பற்றி ஒரு நியூஸ் இருக்குது அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம சவுத் ஏஷியாக்குள்ளேயே வந்து வர்த்தகத்தை அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா இங்கே சவுத் ஏஷியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்ட்ரீஸோட எக்கனாமி வந்து அதிகமாகும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த எடிட்டோரியலில் பேசியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதாவது குளோபல் ட்ரேடு பார்த்தோம் அப்படின்னா அஞ்சு புள்ளி நாலு பர்சன்டேஜ் இப்போ வந்து அஞ்சு புள்ளி நாலு பர்சன்டேஜ்லேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜுக்கு கம்மியாகிடுச்சு இது வந்து எங்கே அப்படின்னா சவுத் ஏஷியா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுருக்கணும் இதுக்கு வந்து காரணங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரஷ்யா உக்ரைன் வார் குளோபல் சப்ளை செயின் பிரச்சனை இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்ட்டு இங்கே வந்து ஒப்பீனியன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதாவது நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து நிறைய பேரியர்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது நிறைய வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் வந்து இங்கே வந்து வர்த்தகத்தை பண்ணுறதுக்கு நம்ம தடைகளை உருவாக்கியிருக்கோம் அப்படி பார்க்குறப்போ இம்போர்ட் டேரிஃப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இம்போர்ட் பண்ணுறப்போ வந்து நிறைய வந்து டேக்ஸ் போடுறோம் அந்த டேக்ஸ்னால் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெளிநாட்டிலேருந்து பெரிய பெருசாக வந்து பொருட்கள் இங்கே வர்றது கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து அட்ஜஸ்டிங் ஃபைன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபைனான்ஸி டு லூசிங் செக்டார் ஸோ நிறைய வந்து லாஸ் ஆகிட்டு இருக்கிற செக்டாரில் வந்து அதிக அளவில் ஃபண்டு பண்ணணும் அடுத்து வந்து ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோனில் வந்து நிறைய வந்து ஃபோக்கஸ் போடணும் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான இடம் அந்த ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோனில் வந்து ஃபோக்கஸ் போடணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய எஃப்டிஎஸ்ஸை வந்து கொண்டு வரணும் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்டெப்ஸ் எ
ஸோ இது வந்து இந்த இடத்துல அதாவது சவுத் ஏஷியாவில் வந்து பெருசாக வந்து வர்த்தகம் வந்து அதிகமாகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காரு அடுத்து வந்து சவுத் ஏஷியா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா வந்து இந்த மாதிரி ஏஷியா முழுக்க வந்து நிறைய வந்து நமக்கு வர்த்தகத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஃபைனலாக வந்து இங்கே நல்லது பண்ணும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த எடிட்டோரியலை பொறுத்த வரைக்கும் சிம்பிளாக சில பாயிண்ட்ஸை மட்டும் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரொம்ப டீட்டெயில்டாக வேண்டாம் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்கு அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிருந்தோம் ஃபயர் அண்ட் ஐஸ் அப்படின்ற ஒரு எடிட்டோரியலை கொடுத்துருக்காங்க இங்கே எதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா லடாக் ரீஜனை பற்றி பேசுகிறாங்க லடாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸாக வந்து சிக்ஸ்த் ஷெடியூலில் ஆட் பண்ண சொல்லி டிமாண்ட் வச்சுட்டே இருக்காங்க அங்கே வந்து ஈவன் ப்ரொட்டஸ்ட் கூட நடந்துக்கிட்டே இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த லடாக்கில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அப்படின்னு பார்க்குறப்போ என்ன அப்படின்னா யூனியன் டெரிட்டரியாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணாங்க ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டியை வந்து ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை வந்து யூனியன் டெரிட்டரியாக பண்ணாங்க ஆனால் வந்து இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி கிடையாது கம்ப்ளீட்டாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கீழே இருக்கிறது ஆனால் கண்டினியூஸாக என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த யூனியன் டெரிட்டரியிலேருந்து ஸ்டேட் தனி ஸ்டேட்டாக மாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு டிமாண்டையும் சிக்ஸ்த் ஷெடியூலில் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற டிமாண்டையும் கண்டினியூஸாக வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இதுக்கு வந்து நம்மளோட கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இதுக்கு அவங்கக்கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறாங்க இது எதையும் வந்து அவங்க ஏற்றுக்கிற மாதிரி இல்லை ஓகேங்களா ஸோ அதுக்காக தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல இஷ்யூ இருக்குது ஸோ இதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஏன் வந்து தனியாக வந்து கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடென்டிட்டி கல்ச்சரு அவங்களுக்கான ஒரு என்விரான்மெண்ட் எல்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நிறைய பொலிட்டிக்கல் ஸ்டாண்ட் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தாலும் இன்னும் காமனாக வந்து அவங்க கேட்குறது பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து நாங்கள் அதாவது ஸ்டேட் ஃபுட் வேணும் அடுத்து வந்து இந்த சிக்ஸ் ஷெடியூலில் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அடுத்து நம்ம இன்னும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ரீசெண்டாக வந்து ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஆனால் அந்த கமிட்டி வந்து இன்னும் பிரச்சனை அதிகமாக்கிடுச்சு ஓகேங்களா அங்கே பெருசாக வந்து அதை சரி பண்ணலை அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி கரெக்டாக வந்து நம்ம அதை வந்து அந்த சுச்சுவேஷனை வந்து அனலைஸ் பண்ணி சொல்யூஷன் கொண்டு வராமல் போச்சு அப்படின்னா லடாக்கில் வந்து இந்த ப்ரொட்டஸ்ட் வந்து அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்க நிறைய கண்ட்ரிஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தான் சைனா வந்து இதை வந்து அட்வான்டேஜ் எடுத்து நமக்கு பிரச்சனையை உருவாக்கலாம் அப்படின்ட்டு இந்த எடிட்டோரியலில் பேசியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா சில டேட்டாஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது எக்ஸ்பிளைன் செஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நம்பர் கேம்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு செக்டருக்கு எவ்வளோ அலகேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை வந்து இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்ட தேவையில்லை பட் சில விஷயம் அதாவது பாருங்கள் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் பார்த்தோம் அப்படின்னா முன்னாடி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து ஒரு எஸ்டிமேட் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோருக்கு கொண்டு வருவோம் அப்படின்ட்டு இது வந்து 6.7 பாயிண்ட் செவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன் பாயிண்ட் டூக்கு போயிருக்கு ஆனால் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் டார்கெட் பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃப்ஆர்பிஎம் ஆக்ட் பிரகாரம் நம்ம வந்து த்ரீக்கு கம்மியாக கொண்டு வரணும் ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் இப்போ என்ன ஆகிட்டுருக்கு இன்னும் நம்ம அதை அச்சீவ் பண்ண முடியாமல் போயிட்டுருக்கு ஸோ அடுத்த அடுத்த எஸ்டிமேட்லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ரெவன்யூ டெஃபிசிட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக ஜீரோவாக இருக்கணும் ஆனால் இன்னும் டூ பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டேட்டாவையும் கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த நம்பர்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது பட் என்ன அப்படின்னா முன்னாடி வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்டை வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு அடுத்து வந்து நேற்று ஒரு எடிட்டோரியல் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நேற்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா மற்ற எடிட்டோரியல் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக பட்ஜெட்டை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப டேட்டாஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டேட்டாஸ் நமக்கு தேவையில்லை ஆனால் இது ஒன்று தான் கான்செப்டாக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதை பற்றி பார்க்கலாம் இஸ் ஜுடிஷியல் மெஜாரிட்டேரியனிசம் ஜஸ்டிஃபைடு ஸோ இங்கே எதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆகட்டும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன்
டிமானிட்டைசேஷன் இடபிள்யூஎஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படி இருக்கிற பட்சம் வந்து இந்த டிசென்டிங் ஜட்ஜஸ்க்கு வந்து பெருசாக வந்து என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஆனாலும் அந்த டிசென்டிங் ஜட்ஜஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கலில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ரீசெண்டாக வந்து டிமானிட்டைசேஷனில் ஜே நாகரத்னா அப்படிங்கிறவங்க வந்து டிசென்டிங் ஒப்பீனியன் அதாவது அவங்க வந்து அந்த ஃபஸ்ட் ஒரு ஜட்ஜு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க எப்போவுமே மற்ற ஜட்ஜஸ் சொல்கிற தீர்ப்புக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக தீர்ப்பு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க டிசென்டிங் ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து நம்ம என்ன புரியணும் அப்படின்னா ஜுடிஷியல் மெஜாரிட்டேரியனிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ வந்து நார்மலாக வந்து என்ன அப்படின்னா லெவன் ஜட்ஜஸ் இருப்பாங்க பதிமூணு ஜட்ஜ் இருப்பாங்க ஃபைவ் செவன் நைன் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த கான்ஸ்டியூஷனல் பெட்ஜஸ்ஸை கொண்டு வர்றதுக்கே நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து ஆர்டிக்கல் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுது ஓகேங்களா இந்த ப்ரொவிஷனை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து என்ன அப்படின்னா இந்த மெஜாரிட்டேரியனிசம் வந்து நம்மளோட சட்டத்தை திருப்தி அமைக்குதா அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் எழுந்துகிட்டே இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஜட்ஜஸ் அப்படிங்கிறவங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆஃப்லா ஸோ சட்டம் நல்லா தெரிஞ்சவங்க அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஒரு ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு ஆர்குமெண்ட்ஸை வைப்பாங்க ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி மெஜாரிட்டேரியனிசமை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னா இதே மாதிரி லாஜிக் அப்ளை பண்ணுறது ஸோ ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி வரும் அப்படின்னா நிறைய லாஜிக் அப்ளை பண்ணுவாங்க அவங்க பர்ஸ்பெக்டிவாக போடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு அவுட் கம் கிடைக்கும் அந்த அவுட் கம்மில் என்ன அப்படின்னா இந்த மெஜாரிட்டி ஜட்ஜ் மட்டும் இல்லாமல் மைனாரிட்டி ஜட்ஜஸையும் மைனாரிட்டி ஜட்ஜ்மெண்ட்டையும் வந்து கணக்கில் எடுத்துக்க வேண்டியது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டிசென்டிங் ஒப்பீனியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெரிட்டோரியஸ் மைனாரிட்டி டிசிஷன் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த இம்பெக்டபிலிட்டி ஆஃப் இட்ஸ் ரீசனிங் சர்வீசஸ் வெயிட்டேஜ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் அவுட் கம்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து என்ன அப்படின்னா நம்ம நம்ம இதில் வந்து நம்ம கான்ஸ்டி அதாவது நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய வாட்டி இந்த மாதிரி கேசஸ் வந்திருக்கு அதில் நிறைய டிசென்டிங் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ரொனால்ட் வார்கின் அப்படிங்கிறவர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஓட் ஆஃப் சீனியர் ஜட்ஜஸ்க்கு வந்து அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறத நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ கரெக்டாக வந்து மெரிட்டோரியஸாக வந்து கொடுக்குற ஜட்ஜ்மெண்ட்டு தான் ஃப்யூச்சரில் வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஜுடிஷியல் மெஜாரிட்டேரியனிஸ்கம்க்கு எந்த கிரிட்டிக்கல் டிஸ்கோர்ஸும் இல்லாமல் போகுது ஸோ இப்போ வந்து நாலு இஸ் டூ ஒன்று இல்லை மூணு இஸ் டு டூ த்ரீ இஸ் டு டூ வருது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஈவன் தோ ரெண்டு ஜட்ஜஸ் டிசைன் பண்ணியிருந்தாலும் மூணு ஜட்ஜஸ் சொல்கிறத தான் தீர்ப்பாக வந்து ஃபைனலாக அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கல் டிஸ்கோர்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளோட நாலேஜில் வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் கேப் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து ஃபங்க்ஷன் இஃப் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இது ஒரு கேப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால் கரெக்டாக வந்து இந்த ஜுடிஷியல் மெஜாரிட்டேரியனிசம் வந்து கிளியராக ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி பெண்டிங் கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்ச் மேஸ்டர்ஸ் ஆர் லிஸ்டட் ஃபார் ஹியரிங் வி மஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ட் அப்பான் த ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜுடிஷியல் மெஜாரிட்டேரியனிசம் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் விச் தீஸ் கேசஸ் ஆர் டு பி டிசைடட் ஓகேங்களா ஸோ அந்த கேஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஜுடிஷியல் மெஜாரிட்டேரியனிசம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இன்னிக்கான நியூஸ் அனாலிசிஸ் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா நியூஸ் அனாலிசிஸும் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு இன்னொரு அனாலிசிஸில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் ப